Thank you. Okay. Good morning. My name is Roxanne. I'm from Neighborhood Credit Union. Buenos días, mi nombre es Roxanne. Ella viene con a uh, Neighborhood Credit Union. And um, today we are going to talk about making budgets work. Hoy vamos a hablar sobre um, cómo hacer un presupuesto que trabaje. Ah, uh, you have um, the slides right here. Tienen ahí en el papel eh, la presentación. And then you have a, we'll get to this in a minute, but this is exactly what's on here that you can make some notes if you'd like. Y pueden hacer notas ahí si gustan. Okay, so budgeting is really difficult for lots of different reasons. Um, and it's, it doesn't come naturally to a lot of folks. So today we are going to talk about um, how you can set financial goals, live within your means, and create and stick to a budget. So vamos a hablar de cómo um, hacer metas financieras, cómo quedarte consistente con esas metas, mm -hmm. y cómo, uh, what was the last one? How to create, how to create and stick to a budget. Cómo hacer un presupuesto y asegurarte que te quedes con ese presupuesto, aunque lo sigas a la letra de mm -hmm. You know what? Hold on. I can put this the Spanish version. Oh, you have it? Okay. Yes, I'm sorry. Hold on. Lo va a poner esa presentación en español para que así la puedan leer. Y también para la traducción es más fácil. Okay. Yeah, we can do it. Hay palabras que dicen así como, ay, ¿cómo te dices en español? Cuando te agarran así de momento, no sabes. El juego que ellas hicieron, uh, también si gustan, lo pueden comprar en Amazon. Amazon tiene diferentes juegos con diferentes sonidos. Se me hizo muy divertido. Sí, lo voy a comprar para mis hijas. Okay. Even better. Okay. Okay. So today we will. Determine your um, personal obstacles to budgeting. So vamos a hablar sobre los este, obstáculos personales para lograr el presupuesto. We're going to create a format to track and analyze your spending. Vamos a hablar sobre cómo crear un formulario para hacer un análisis de tus gastos y analizarlos. And we are going to list your short and long-term goals. Y hacer una lista de tus metas a corto y a largo plazo. Um, we're going to discuss the importance of reducing debt and sí. um, emergency savings. Y también vamos a hablar sobre la importancia de la reducción de deuda y ahorrar para emergencia. And then finally, we're going to talk about ways to um, manage your day-to-day -day spending. Y también vamos a hablar de cómo aplicar estrategias para administrar tus gastos diarios. So, but do you guys ha have a budget? Do you try to stick to a budget? Ustedes actualmente tienen un presupuesto o siguen un presupuesto que tratan de seguir cada mes? Sí. Yeah. It's hard. Es que es difícil. ¿Cómo se le ha hecho a ustedes? Sí. Uh, al principio sí fue difícil, uh, pero ya nos acomodamos. Entonces, lo que hice primero fue separar, apuntar las fechas de gastos. Mm -hmm. El pago de renta, los viles y luego los alimentos y así tener este mes, por ejemplo, vamos a gastar un poco más de luz. Estos meses en vez de 130 se que van a ser como 200 de luz. Entonces ya 200 de luz, tanto de renta, de hacer la sumatoria y tratamos de jugar las fechas para que no se nos junten todos los pagos de alimentos. She said that at first it was a little bit hard, but now they have gotten used to it. And so she started by dividing her expenses. So trying to figure out, um, you know, what expenses they had, the dates that they were due, mm -hmm. and then trying to coordinate the dates where they will stay in their budget and not feel like, oh, you know, we have this coming up and we right. we're tied up. You don't have yeah, don't have anything left. So great. 
Great job. Um, so budgeting can help you um, live within your means. It can help you pay down debt and it can help you save for the future and emergencies. So hacer un presupuesto te puede ayudar a vivir dentro de tus posibilidades, te ayuda a que amortices tus deudas y te ayuda a que ahorres para el futuro y para urgencias, en casos de emergencia. So these are just some um, common um, obstacles. I'm not going to pull you, but um, common obstacles to um, to budgeting. It takes too much time. It's complicated and it's Stressful. <laughs> so, esta es una pregunta de encuesta que se la ha hecho a la gente que dice cuáles son los algunos obstáculos para la elaboración de presupuesto y las opciones son uh, o respuestas que la gente ha dicho es que requiere demasiado um, tiempo es demasiado complicante y es estresante. Okay, so lots of reasons um, and excuses why people don't want to budget, but if you can understand those challenges that prevent us from um, from breaking bad habits will help us learn how to overcome. Estas son algunas um, razones por cuales este hacer un presupuesto es muy difíciles, pero si podemos entender y decir okay, si sí, con esto me identifico, esto es una parte importante para empezar para poder hacer un presupuesto y hacer cambios. Okay. Mm -hmm. So now that we've talked about some of the reasons why people don't want to budget, um, let's um, talk about um, why we want to budget. And typically most people want to budget, they have various goals, but you can have um, short-term, medium-term, and long-term goals. Ahora que hablamos de las razones por las cuales hacer un presupuesto es difícil, Vamos a hablar de cómo establecer metas. Uh, hay diferentes tipos de metas. Una son a corto plazo, que son menos de tres años. Uh, metas de medio plazo, entre tres y diez años. Y metas a largo plazo, más de diez años. So these are very personal to you and your family. So this is the reason, these are the reasons why you want to budget. You're um, trying to pay off that credit card debt or that car, or you want to go on a vacation or maybe you want to save for college or buying a house or something like that. So these are very personal to each one of us. So um, las razones o para las metas personales son, uh, para las metas a largo, medio o largo plazo son muy personales. So cada individuo tiene sus propias metas. Um, algunos tienen que quieren bajar su... Um, sus deudas, otros quieren ahorrar para el colegio, otros quieren ahorrar para vacaciones. So, tus metas son muy este, personalizadas a, a cada persona. So, in your um, participant guide on page three, en tu uh, folleto de participante en página tres, Mm -hmm. Yep. Um, this is, you can do this later. We, we don't need to do this now, but I just want to get you thinking here. Esto lo puedes hacer después, no lo puedes hacer ahorita, simplemente quiere que ayudarte a ponerte a pensar. Okay, so here you're going to want to think about those personal goals. Why are you saving? Um, and how much time you might need um, to reach those goals. So maybe you want to buy a house and maybe that's, you want to do that in five years. So aquí es donde puedes apuntar tus metas, este, el tiempo para lograr esta meta y más o menos cuánto dinero vas a necesitar. So por ejemplo, aquí tiene el ejemplo de juntar, ah, bueno, ella dio el ejemplo de comprar una casa. Bueno, quieres comprar una casa en cinco años y para eso vas a necesitar este total de dinero. So, aquí poner tus metas, cuánto tiempo necesitas para llegar a esta meta para poder tener un visual de los presupuestos que vas a empezar a poner. So, an emergency savings account should always be something, a goal that you have also. So, that's why this is written in here. So, in addition to building your emergency savings account, because things happen. So try to think of three, two to three other goals 
in addition to the building an emergency savings account. So you see that we put that ahorro de emergencia como un ejemplo porque um, es importante que todos tengan una cuenta de ahorros en caso de emergencia porque emergencias pueden suceder. Mm -hmm. So esa sería una de tus metas, pero quiere que pongas tres uh, metas que también tienes aparte de ahorrar mm -hmm. para emergencias. Mm -hmm. okay. Okay, so keeping your financial documents is really um, keeping them organized and maintained is going to make this process a lot easier for you. So you already, you're very well, you've got your, you've got a budget set, you're, you're very organized already. But if you have, um, you know, everything kind of spread out, it's going to be really hard um, to start with this, this process. The the beginning of this process, which is um, organizing all of your expenses and your sources of income. So you want to gather all that information. Dice que um, ser organizado es una parte importante de cuando haces un presupuesto. Tener todos sus documentos financieros organizados en un mismo lugar va a hacer este proceso más fácil a que si tienes todos tus documentos en diferentes sí. lugares, luego no sabes dónde están o no tienes que buscar. So tener todos documentos que sean uh, financieros juntos para ayudarte a tener un uh, proceso de, por supuesto, más fácil. Mm -hmm. So this is a really important um, tip here is to get an idea of your expenses. Even um, just start tracking your expenses every day. Write down everything you've spent to the penny. Like if you've spent... $2.56 at McDonald's, write that down because that will give you um, a really good idea and it puts it in black and white on paper where your money is going. So this is this is key. So if you don't have like access to your bank account or maybe you're just using cash, that sort of thing, regardless, just track your, just start by that. Start by tracking all of your expenses for a month or maybe three months because Things change. Dice que una cosa que pueden empezar a hacer es empezar a anotar sus gastos diarios, o so desde el penning. O so por ejemplo, mm -hmm. hoy fueron a McDonald's y los McDonald's y los dólares, apuntarlo. A um, todo lo que gasten, ya sea en tarjeta de crédito o en efectivo, para que ustedes puedan tener y ver una idea de lo que han gastado cada diario para que sea como un este. A ver si. Sí, es la verdad. Ajá. Because you could look back and you say, oh my gosh, I spent, I spent how much eating out this month? It's crazy. Okay, so that's your expenses. Now we're going to talk about your income. So you want to list all of your income. Um, regardless of where that comes from. So whether it's your paycheck, um, if you do odd jobs for folks, uh, maybe you receive, um, maybe if, it, if there's any um, government assistance or child support or things like that, you want to track all of your income right here. And this is also in your purchase credit. So, esos fueron los gastos de poner hacer una lista diaria de tus gastos. El próximo paso es uh, hacer una lista de tus fuentes de ingresos o de dónde viene el dinero, tu cheque, si tienes un hobby y vendes cosas salado, este, cuánto dinero está ahí, si recibes, por ejemplo, child support, si recibes asistencia del gobierno, todo lo que sea uh, dinero entrante hacia la casa, hacer una lista y poner el total mensualmente para que también tengas una idea de cuánto dinero está viniendo a casa. Okay, I got a little ahead of myself. We're going to go back to expenses real quick. Vamos a regresar a gastos. Um, so we talked about tracking your expenses. So that's what you want to do here. And it's also in your participant guide. Um, all of your expenses. And that's everything from... Um, where's my notes? Um, Housing, the gas, entertainment, all of those things. Um, so, también los gastos aquí en la lista pondría todos sus gastos, incluyendo um, renta, luz, todo, todo, todos los gastos. 
Um, esto también está en su folleto de participante que le dio. Uh, pero aparte de los gastos diarios, tiene que poner los gastos más grandes que, la, que vienen mensualmente. When you list your expenses, um, write down, your, this column here is for whether it's a want or a need. So distinguish between those expenses. Like do, sometimes that's really hard to do. If it's, you may really want, you may really think you need that, but really you don't. <laughs> so that's what this is for. Go through all of your expenses once you get them all listed and then decide whether it's a want or a need. So, um, también es importante que llene la, la columna donde dice deseo o necesidad. So, cuando pongan sus gastos al lado, tienen que poner si esta es una necesidad o si, si es un deseo. En veces es difícil identificar porque tú lo puedes identificar como que lo necesitas, pero en realidad es más deseo y no, no lo necesitas. So, es importante que puedas clasificar si son necesidades o deseos. ¿Mm? And then on your expenses, the only debt um, that you should have listed here is your housing, if you have one, so uh, or your mortgage. So if you don't have a mortgage, don't list your debts here. We'll list that on another page. So you said the debt is only the mortgage? This is only your mortgage if you have one. So what about yeah. credit cards? We'll get, oh, we're okay. getting to that, that <laughs> one next. <laughs> um, so I think that Dice que ahí solamente debe de ir su mortgage, que es el pago de la casa. Este, le pregunté, ¿y qué tal si tienes tarjetas de crédito? Dice que ahorita vamos a llegar a eso. Ah, so, no, aquí no, en las deudas solamente sería el uh, la deuda no, grande de la casa. Ok, ahora. Ahora son los restos de las deudas. Ok, so here, <laughs> um, you want to list all of your debt, so your credit cards, any a car loan, um, that sort of thing. All of those here, you want to list them out. The um, percentage rate, what you pay each month, and then the current balance. So aquí uh, vas a poner las demás deudas, todo lo que viene siendo tarjetas de crédito, pago de carro, um, después el porcentaje que pagas de de APR por eh, la tarjeta de crédito, el pago mensual que das y luego um, la saldo que resta. So if you have a monthly payment that is different every month, just try to come up with a good average to put in here. So si tienes este un pago mensual que es diferente cada mes, trates de poner um, algo que más o menos sea entre el medio de, de los pagos que ah, son sí. diferentes cada mes. Ah, okay. Okay. Any questions so far? El porcento de um, APR es ese interés que uno está pagando. Ajá. Uh -huh. Okay. All right. Okay. So now you we have our income and we have our expenses and our debt. Okay. So now when you add all of that up, um. When you add your all of your expenses up and your bills and debt and all that, um, and you subtract that from your income, you get what's called um, your discretionary income. Okay. So después vas a empezar a sumar todo, todo lo que son tus deudas, todo lo que son tus ingresos, y ya después cuando haces todos tus ingresos menos tus gastos y deudas, este equivale a lo que se le conoce como ingresos discrecionales. We all want this to be really big, <laughs> but a lot of times it's it's not really big. What we have left to spend after we pay our bills. Mm -hmm. So if this is negative. negative, then we need to go back to our expenses and see what we can do there. Mm -hmm. Is it something like, you know, can we find a better alternative for our electric? company or something like that. So go, going back and analyzing your expenses that way. So una vez que hayas este, hecho todos tus uh, ingresos menos tus gastos y deudas, 
vas a tener el total de ingresos discrecionales. Muchos de nosotros queremos que ese total sea alto porque es el dinero restante que tenemos para gastar uh, después de haber pagado tus deudas o el ingreso que viene a casa. Uh, desafortunadamente, muchas veces no es tan grande, es poco. Y algunas veces hasta negativo. So, ¿Verdad? Entonces, si es negativo, tienes que regresar y ver tus gastos, uh -huh. analizar tus gastos y tus deudas y ver, ok, dónde podemos tratar de eliminar algún gasto o bajar algunas deudas para que eso en vez de negativo sea, sea algo poco a poco, pero no estar en negativo. Y también lo que he visto es que cuando eh, se puede hacer el ingresos este, discrecionales es cuando te vas a, al área de donde ella pone si necesitas o lo deseas, ¿no? uh -huh. porque ahí es donde dicen, no, ¿cuál sería el deseo? Uh -huh. este, y ya uh -huh. lo quitas, porque a mí me ha pasado, y yo digo, ¿y justo esto me funciona? No, y lo borro. Uh -huh. Y ya es cuando dices, ah, no, ya me lo tanto, y hubiera tenido bien cosas que son similares. From a negative to a positive, we will be going back to your wants or needs yes. and see do I really need this? I mean, do I really want this? Or right. That's mm -hmm. really asking yourself those really tough questions. Do I need this to survive? Mm -hmm. Food, clothing, shelter, transportation to get to work. Okay. Those those types of things. <laughs> <laughs> Starbucks is not oh a need. <laughs> <laughs> would I really do it? Yes. Yeah. Yes. 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 gastos, por ejemplo, sé que al principio me son miles fuertes, a mediados de los miles leves, que es la comida o, por ejemplo, el internet y teléfono, y dejar un fin de semana de salida familiar. Bueno, podemos ir este fin de semana a comer afuera o llevarlos de paseo a, por ejemplo, a Jardín Botánico, lugares así. Pero es un fin de semana al mes y es entre el, no es el último fin, pero sí es el que queda antes de final de tener un break antes de los. Ah, y ajá, para tener un break y me funcionó porque hasta motivó al niño a. Bueno, entonces si, si hago todas mis tareas, si tengo todo bien, mami, vamos a ir a hacer. Sí. Y le puse en el calendario una carita con una carita de sorpresa. Entonces, de hecho, es que ya no tiene que estar ahí. Entonces, la buena idea para su budget es que they try to do the. Uh, higher um, payments or expenses, mm -hmm. higher expenses at the beginning of the mm -hmm. month and then the lighter at the end so that they can have a little bit extra cash okay. to be able to do some fun, fun things. Fun yes. And they usually yes. do it once a month. Yeah. Yeah. Mm -hmm. And it also motivates her kids because she tells them, if you get good grades, if you do good in school, then at the end of the month, you will do this. It's those goals for, you know, you're motivating your kids, but it, for us, it's those goals. We want to be able to We want to be able to take our kids to do fun activities. Yes. No, y un de, por ejemplo, The other thing I want to point out is in your expenses, um, on your with your debts. You want to in, include there your minimum payments, okay? That's, you're obligated to pay those back. So if you have a credit card and the minimum payment is $102, you need to include the $102 in your expenses because you need to pay that back. Now we'll get, next we'll get to paying off debt, but your minimum payments need to be included in your expenses. So, cuando estás haciendo tus lista de tus um, gastos en tus tarjetas de crédito así dice que tienes que poner el, el pago mínimo. So, por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito y tu pago mínimo es 102, vas a poner ahí 102. No menos, no 102 porque es el mínimo. Ya si tú pagas más, más. <risas> si ya si tú pagas más, pues mejor, pero poner lo que es lo mínimo para que no te cobren tanto interés. Ok. So now we'll get into that analyzing our um, how we're spending our income. Okay. Ahora vamos a analizar uh, cómo es que estamos gastando nuestro ingreso. Have you guys heard of the 50-30-20 rule? ¿Han escuchado de la regla 50-30-20? No, no, no. Okay. So it is 
a common um, rule on how you should split up your expenses every month. So it's not set in stone. These are just guidelines, but it's a place to start. Es una regla común de cómo uh, debe de elaborar tu presupuesto. No es algo que esté puesto en piedra de que no puedas cambiar, pero sí es algo muy uh, aconsejable de cómo empezar. So it starts with your necessities, those things you need. Um, about 50% of your income should be, be spent on that. 30% on um, wants. And 20% should be applied to savings or paying off that debt. Yes. So, dice que um, de tu ingreso, lo que son necesidades debe de ser 50% de tu ingreso, um, 20% hacia tus ahorros o hacia tus deudas y 30% hacia tus, de uh, tus deseos. In your, right here, yep, right here, you, got, you can do this at home and kind of see where you currently sit. And it's going to be different for everybody because um, you may have more debt that you want to pay and you're willing to cut back on some of these things that you want to pay this off. Or this may be higher than 50%, unfortunately. So, esto es algo que en casa pueden sentarse y analizarlo bien, porque puede que a lo mejor uh, quieran pagar más de sus deudas, o so ponen más porcentaje hacia sus deudas uh -huh. y ahorros y menos porcentaje a sus deseos. Uh -huh. Puede que a lo mejor en sus necesidades, en vez de un 50%, se vea como un 70% y las otras más bajas. Entonces, analizar y tratar de acomodar un poquito más a eso. Uh -huh. So, if it's not these percentages, Currently, maybe this is your goal to be able to get your expenses to only half of your income. So you can have 30% for your wants, the, the fun stuff, vacation, you know, the fun activities with our kids, that sort of thing. So if it's not these 50, 30, 20 right now, maybe this is a goal for you to get to this point. So, dice que si actualmente no estamos en estos porcentajes, que a lo mejor esta es una meta a donde nosotros podemos o queremos llegar. Right. <clears throat> okay, so this is what well, this is what's in your your carpet right So it shows you how to calculate um how to calculate those numbers. Enseña cómo calcular esos números. Oh, okay. Okay. So now Yep. Okay. So we're going to talk about strategies to pay off debt. Ahora vamos a hablar de estrategias para pagar las deudas. Um. Okay. So when we discuss paying off your debt, we're focused on high interest debt like credit cards. So cuando um, hablamos sobre pagar nuestras deudas, nos vamos a enfocar en pagar uh, tarjetas de crédito o deudas que tienen una tasa de interés altas. Uh, credit cards are the worst form of debt um, because they have such a high interest rate. Um, so if you don't have credit card debt, keep it that way. <laughs> Okay, so there are two methods that are most commonly used to pay off your debt, um, the avalanche method and the snowball method. And so avalanche is when you pay off your debt with the highest interest rate first. And um, snowball is where you pay off your debt with the smallest balance first. So hay dos métodos de pagar deudas. Una se llama el método de avalancha, que es este pagar tus deudas con uh, tasas de interés más altas. Y la otra es el método de la bola de nieve, que es pagar tus tarjetas de crédito con el balance más uh, pequeño. Deciding which one you want to use is completely up to you. 
Um, you may find more satisfaction in paying off a debt sooner. So you may want to use this method where you pay off the debt with the smallest balance first. That might feel more um, like you're accomplishing something. Um, or maybe you're just like, no, I want to save every penny I can and I'm going to pay off the debt with the highest interest rate first. So neither is right, neither is wrong. It's whatever suits you. Um, puedes este, usar un met el, de la, el método de la avalancha o la bola de nieve. Es depende de cada persona. Este, hay gente que a lo mejor eh, se siente bien poder pagar un pago si quieren empezar con los pagos más pequeños o los saldos más bajos. Este, y luego con los altos, hay gente que quiere, no, quiero ahorrarme eh, cada penny, entonces voy a pagar primero las deudas con la tasa de interés alto para que no me sigan cobrando interés. So dice que ni una uh, opción es mejor que la otra, simplemente es basado a tus metas y a, a, a ti como individuo. So this is how you can, for, this is an example of how you can list your debt. Um, so you've got your debt, your interest rate, and the balance. And so it's a good visual to be able to see, again, seeing it on paper makes it a lot more real than if you never see it written down. So you can decide from here, if you wanted to use um, this method where you pay off the smallest balance first, you're gonna pay this one first. Mm -hmm. So um, it's important that they can put this on the screen because it makes a great difference to see it on the screen than to just think it. Um, so esta es una manera que lo pueden escribir, poner la deuda, el tipo de deuda que es, la tasa de interés y el saldo, para que así puedan ver, ok, quiero pagar mi balance más pequeño, sería el, el de 800 dólares. Quiero pagar el de la tasa más alta, sería el de 3,000 dólares. Ok. So, this is, just, this is just an example. You can do what suits you best, but I encourage you to do, write it down your interest rate and your balance. Este es un ejemplo, a uh, ustedes lo pueden hacer como quieran, pero si les este con, aconseja que lo escriban. Mm -hmm. Que lo tengan en escrito para que lo vean. Mm -hmm. Okay. So, the next thing I want to talk about is emergencies. So, I just had one a mm, couple a few weeks ago on my car wasn't planning it. So I'm sure you guys have had this too, where I had to put a new water pump and a new fuel pump in my car. That was not in the budget. That was a that was an emergency for me. So ahora vamos a hablar de cómo manejar una emergencia o una urgencia. Este suelen suceder. Suelen suceder. Y este, por ejemplo, ella dio un ejemplo de que hace una semana tuvo que ponerle dinero a su carro a reemplazar una pipa de gas y algo más y no estaba en el presupuesto fue una emergencia fue algo que tenía que hacer okay so whether it's a car emergency, you lost your job. Um, it, emergencies can, um, can come up at any time. And they say that um, every household will experience at least one financial emergency, um, averaging $2,000. Dicen que uh, una encuesta reporta que um... La mayoría de las familias van a tener un impacto económico uh, y se puede impactar hasta $2,000. Uh, is that per year or for what? For the emergency. It's just in, um, in general, you'll like, so hopefully I'm, I'm done uh -huh. with mine. <laughs> but just in, in general over time. Uh -huh. uh, but it could be uh, somebody gets sick and you're got to go to the hospital or, you know, anything like that. So what happens... The problem is that um, most folks use credit cards to cover those expenses. Yeah. Y lo que suele uh, pasar es que pues la gente no está preparada para estas emergencias y usan una tarjeta de crédito. Mm -hmm. Entonces ya se pusieron en deuda porque les va a cobrar el interés alto. Mm -hmm. So that's where this emergency savings comes in. Even if you can, if you don't have any savings, start small. 
um, try and save five hundred dollars. So if you can make that one of your one of your goals, just having five hundred dollars set aside will make a huge difference. And once you get to five hundred dollars, be like, okay, great. let's let's get to a thousand or let's get to two thousand. So if you don't have anything to start saving something, any amount counts, right? If it's five dollars, you put over here. Um, maybe five dollars every whatever it might be whatever works for you but just start saving something so aquí es donde um porque es importante tener este ahorros um, y dice ella que si de, por ejemplo de plano no no sientes que tienes extra para ahorrar que empieces aunque sea con poquito cinco dólares por semana es mejor empezar con poquito que no empezar con nada Y así de poquito a poquito ya se acumulan 500 dólares y es mejor tener 500 dólares que no tener nada. Mm -hmm. um, y que lo hagan como una meta, o sea, mi meta es ahorrar esto para final de este mes o así. Pero que empiecen a pensar con poquito. Mm -hmm. A mí lo que me ha ayudado es de que para ahorrar aquí, este, por ejemplo, cuando este día de los útiles escolares, uh, ayudarme con los que hay en zona, mm -hmm. y ya me ahorro con mi cerebro, por ejemplo, y yeah. no gastaba. Y también en la comida, igual, por ejemplo, si yo gastaba los fines de semana por semana, eh, cuando dan el marco de comida, voy y ya no ahorro, uh, perdón, ya se se pega, ya no ahorro eso, entonces ya me gustó. Yeah. <risa> comida entonces, gratis. Entonces, yo digo, wow, eso ya no es para mí, entonces, mm -hmm. ahí ya empiezo a hacer eso y, y ya tengo una hoja de, de lo que me ahorro en esa, en, en lo que, she says that what has helped her is like um for um, going to back to school events mm -hmm. where she can get donations mm -hmm. supplies instead of spending that money mm -hmm. for it, like, mm -hmm. school supplies or going to food pantries mm -hmm. in the community and getting free food and that saved her like let's say seven dollars on groceries absolutely mm -hmm. and then we'll give you that money for uniforms right mm -hmm. yes great great mm -hmm. Because that's why that's why those are there. They're there to help help us. Um, and things right now, oh, so expensive, so expensive. It's crazy, crazy. So um, we got to be smart with our money and accept some help when somebody's willing to to help us out mm -hmm. and be able to say, oh no, I'm going to choose not to spend my money on that because I really don't need it. I'd rather have, you know, my kids have their uniforms or whatever they might need. So it's tough choices, but also you got to take the help when someone's offering it as well. I think that's good that for these events, to be able to help the community. And now, as the time is very expensive, so going to these events is very expensive because we have to be intelligent and take the help when we need it. And that's what we need to do because we need to be able to help the community. Cambias de trabajo los maridos y que ya no es suficiente y es hora que ya, pues sí, ya son en esa que ven, pues tal que o sea más tarde. Mm -hmm. Okay, so we are going to jump to um, this real quick um, strategies um, to help us cut expenses. So this comes back to the, the wants and the needs that we have. Um, and our habits in spending money. Okay, so aquí vamos a hablar sobre um, diferencias de cómo gastar y ahorrar de, en realidad de lo que necesitamos y lo que es este, deseos. So the most <laughs> common place we look to cut expenses is Starbucks, <laughs> McDonald's, or eating out, right? But some place that we rarely look at are those regular recurring larger expenses like car insurance or homeowners insurance. So dice que usualmente donde eh, donde empezamos a buscar cómo cortar gastos son como uh, cuando sales a comer, que McDonald's, Starbucks, cosas que tienen impactos pequeños, dice, y muy pocas de las veces vemos a los gastos grandes como aseguranza de carro, de aseguranza de la casa. Light bills. Yes. So those, it doesn't cost you anything to shop around for insurance. 
Dice, ¿Eh? no te cuesta nada este, buscar precios mejores como para la aseguranza. So to compare rates, um, but maybe you have a subscription to Amazon or Netflix or whatever that you don't even really think about as an expense. It just sort of happens every month. But those are things when you're getting, when you got to get nitty gritty, those are things that you need to think about cutting. But think about those recurring larger expenses that you might have. Like, okay, it's been a few years since I've looked at my auto insurance. Let's see if there's somebody cheaper that we can go with. Dice uh, que también uh, puedes ver tus suscripciones. En vez de tener suscripciones como de Amazon o de otras cosas que uh, son este recurrentes o cada mes te, te salen de, de, de tu cuenta de banco, que pueda hacer una diferencia cuando estás tratando de ahorrar para alguna meta que tengas. Uh, y también que chequear, uh, por ejemplo, si ya tienes cinco años que no, que tienes la misma aseguranza de carro empezar a ver qué um, otras aseguranzas se están ofreciendo para ver si de ahí te puedes ahorrar a, a algo de dinero. Mm -hmm. So another place to look um, for savings is the more costly mm -hmm. um, purchases that you make, like your cars, homes, televisions, that sort of thing. You um, want to shop around for those things, those large expenses. If you need a TV, which you don't really need. But <laughs> if um, if that's an expense you're going to make, shop around for the best deal or maybe your neighbor is selling one, you know? So don't just <clears throat> impulse buy. Opera, punk shop. Yes, <laughs> absolutely. Dice que también, por ejemplo, cuando estás este, queriendo comprar algo que, por ejemplo, un ejemplo ajá, de una televisión. So, esa no es una necesidad, pero es algo que a lo mejor tú quieres Um, trata de comparar precios, no nada más de ir a las tiendas, por ejemplo, más caras y comprarlo, sino ver este, si a lo mejor tu vecino está vendiendo una tele. Yo le dije en Opera o en un pawn shop, es, luego te puede salir más barata. Uh -huh. O un carro también, un carro. hay que buscarle. Sí. Uh -huh. Yep. Um, coupons. I love coupons. You like coupons? I want to learn how to do yeah. it. Okay. I have it. I well, did it one time and you, you can save money. You do. But, you know, I saw it. And I don't know how to do it anymore. <laughs> <laughs> do you guys use coupons? Oh, no. No, no, no. So you can get into trouble with coupons yeah. too, though, yeah. if you use them to buy things you don't really need. Yeah. Like you're like, oh, this is a really good deal. And so I'm going to buy it, but really, am I going to use it? You don't ever use that. Right. Your kids don't like that kind of bread mm -hmm. or, you know what I mean? So it can get you into trouble too. So use coupons for the things that you need mm -hmm. and it can help soften the blow. Yeah. So pueden usar este cupones. También en veces um, los cupones se pueden meter en problemas. Este, usar solamente los cupones de las cosas que en realidad vas a necesitar o que usan en parte pero no de cosas que tus niños, por ejemplo, una marca de pan, pero ellos no comen ese tipo de pan, pues nada más ahí se va a quedar. Mm -hmm. so, usarlos para las cosas que en realidad usas en casa. I think if you continue touching the screen and all this turn off. Yeah, something tells me it might be that way. Okay, okay. Um, or, you know, you might have a really great coupon for buying um, 10 bottles of shampoo, but I mean, that might make sense for some folks, but if it's, If it's just you, maybe that's not the best way to spend your money. So it's all about choices. Um, that's really what it comes down to is choices. Oh, this is también, uh, por ejemplo, un cupón por 10 shampoos. Si nada más eres tú, pues 10 shampoos ahí nada más van a estar, sino dependiendo de, de tu familia y de lo que tú necesitas. Mm -hmm. um, the clearance aisle at stores. Mm. I love the clearance aisle. O oh, las uh, líneas en las tiendas de clearance de cuando están en promoción. Cuando están muy baratas, están más de 50%. Mm. Love it. Love it. Um, markdown sites, like we talked about, um, the online, what do you call it? Um, offer up, yes. Um, buscar aplicaciones como offer up donde ven cosas más baratas o semi nuevas y están en buenas condiciones. Or, you know, um, buying it in bulk. If, yeah, I mean, you gotta, 
you got to do some math to see if it's really a, a better deal or not, because not every buying in bulk isn't always best. But um, if that saves you money, then and you have the space to keep those items, buying in bulk can help as well. O comprar en, uh, no sé cuál es la traducción de bulk, pero en um, abundancia. abundancia, cosas como por ejemplo en Sam's cuando las compras en grande para que te salga más barato. Oh, sí. Okay. Um, a couple of things to keep in mind, and I've gotten bit by this before, the clearance items, like when you're shopping the clearance items, look at the expiration date. If it's something consumable, so I bought something, I forget what it was, but I bought something once and I got home and I'm like, oh, this is expired. And I thought, well, it hasn't been opened yet. I'm going to try. Mm -hmm. So you know, I mean, now I just wasted the money I thought I saved. Okay, so finally, we're going to go over some strategies on how to stick to a budget. So first one being um, focus on the rewards. You've got to have rewards. You have to have the right mindset to create these good habits, but you need to be able to reward yourself. Okay. Um, por último, vamos a hablar sobre estrategias para um, continuar con el presupuesto. So, una es uh, concentrarte en las recompensas este, de hacer esos uh, nuevos hábitos y nuevos cambios. It will seem like this budgeting process is less of a chore if you could, you know, maybe you're going to go get ice cream cones on Friday afternoon or whatever. So these little rewards. So make sure, but make sure they're not they're small, <laughs> not big rewards. Ponerte <laughs> este tipo de recompensas este, te va a ayudar a, a querer seguir con tu presupuesto, pero asegúrate que las recompensas que te pongas um, another strategy is to make it automatic. Before you do anything else, put what you are planning on saving, put that aside first before you spend your money. Another strategy is to create um, buckets, or if you have, if you're using a financial institution, maybe you have different accounts, or if you're at home with cash, maybe you have different envelopes. But one could be for long term, like retirement stuff. One could be um, for your medium term goals, like yes, your your vacation, that sort of thing. And um, the other could be for, for your savings or, you know, you have this really, you're expecting a really big bill or something. So like use visual buckets for your savings. So each thing has its own, each category has its own place. Yes. segmentos, por ejemplo, como en casa agarrar un sobre y poner dinero este que esto va a ser para vacaciones esto va a ser para este cuando nos retiremos esto o sea dependiendo de tus metas poner dinero um, o en tu banco hacer una cuenta que es para tus miles hacer otra cuenta que es para poner dinero para vacaciones um, pero dividir y hacer segmentos para cada cosa y este y hacerlo visual donde tú lo, lo puedas ver mm -hmm. And finally, um, feedback and reminders. Write things down. I know in our house, I have um, I have a calendar printed. I have one a page for each month, and I have the due dates for every bill that's due. I have it written down on a calendar. So, or if you need just some extra motivation on your bathroom mirror, like <clears throat> vacation, or you know whatever you need to help keep you motivated. So, feedback and reminders are always a good thing as well to help you stick to that budget. La estrategia número cuatro para poderte ayudar a seguir con ese presupuesto es este, tener, hacerte tus mismas comentarios y recordatorios. So, por ejemplo, ella dice, uh, 
en el espejo poner o escribir viaje para que sea un recordatorio de que estás ahorrando para un viaje que, que quieres hacer. Um, so eso ayuda mucho a que te hagas tus mismas comentarios y recordatorios de por qué estás en esa situación. Okay, so that's what we have today. Do you guys have any questions? Esto fue lo que aprendimos el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, no. There's some good resources. Good resources in your participant guide. So take them home and, you know, start using them to help you make those, those decisions.